మేము చేసే వీడియోస్ మీరు తక్షణమే పొందాలనుకుంటే మా యొక్క ఇండియన్ మనీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ కౌశిక్ మనకి హెల్త్ బాగాలేకపోయినా లేదా మనకి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినా మనం వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాం కదా అలా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాక్టర్ సరిగ్గా చూడలేదనుకోండి వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్తాం అక్కడ కూడా మన జబ్బుని నయమకపోతే వేరే కంట్రీకి వెళ్ళినా సరే మన జబ్బుని నయం చేయించుకుని వస్తాం కదా అదే ఫినాన్షియల్ సిక్నెస్ వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి అదే ఆర్థికపరమైన సమస్యలు ఇలా ఆర్థికపరమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం ఇంతమంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా అనవసరమండి ఇలా చాలామంది అప్పులు పాలైపోయి ఏం చేయాలో తెలియక సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతూ ఉన్నారు దినచర్య దినచర్య మనం ధనవంతులు కాకపోయినా పర్లా కానీ పేదవారు మాత్రం కాకుండా ఉండాలండి ఈరోజు మీకు చాలా మంది చేస్తున్న ఒక సెవెన్ మిస్టేక్స్ తెలియజేయబోతున్నా ఈ సెవెన్ మిస్టేక్స్ కనుక మీరు చేసినట్లయితే ఫ్యూచర్లో మీరు కూడా పేదవారు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కావున మీ లైఫ్లో ఈ సెవెన్ మిస్టేక్స్ మాత్రం ఎప్పుడూ చేయొద్దు ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకు ఆ సెవెన్ మిస్టేక్స్ ఏంటో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కావున ఇలాంటి వీడియోలు మీరు రెగ్యులర్గా పొందాలనుకుంటే మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఏమైనా బెల్లైకొని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మీరు ఎటువంటి ఆర్థిక వ్యవహారాలు చేస్తున్నా ముందుగా దాని గురించి పూర్తి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకొని పూర్తిగా రీసెర్చ్ చేస్తే కానీ అందులోకి దిగొద్దు మన ఇండియాలో ఏదైనా ఫ్రీగా దొరుకుతుందంటే ఏదైనా ఉందంటే అది అడ్వైజ్ మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమైనా టీ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ టీ తగ్గట్టు కూర్చున్నట్లయితే మన చుట్టూరు పది మంది కూర్చుంటారు ఆ పది మంది పది రకాలమైన అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అరే బావా మన ఊర్లో ఒక ఇల్లు ఉంది కదా ఆ ఇల్లును కొనుక్కోవచ్చు కదా తక్కువగా వస్తుంది కదా అంటారు మరి కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో పలానా కంపెనీ మంచిగా ఉంది అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయరా అని చెప్తూ ఉంటారు మరి కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈ రియల్ ఎస్టేట్లోకి దగ్గర మంచిగా లాభాలు వస్తాయి అని అంటూ ఉంటారు అంతే ఎందుకండి మీకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మా ఊర్లో ఒక అతను ఉన్నాడు అతనికి కాస్త డబ్బు ఉంది ఒక యాభై లక్షల వరకు కూడబెట్టుకున్నాడు అతని దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడంటే మా ఊర్లో మంచి ఇల్లు ఉంది ఆ ఇల్లు మీకు కేవలం యాభై లక్షలకి వస్తుంది కానీ తీసుకురా అని చెప్పాడు అతను ఏం చేశాడు మా చెప్పింది మా ఫ్రెండే కదా బయట వాళ్ళు ఎవరు కాదు కదా నా గురించి అంత ఆలోచించి ఉంటాడని చెప్పి అతను వెళ్ళి ఆ ఊర్లో ఆ ఇల్లుని యాభై లక్షలకి కొనేసుకున్నాడు చివరికి చూసినట్లయితే ఏమైంది తెలుసా ఆ ఇల్లు వాస్తానది బాగాలేదు ఆ ఇంట్లో ఎవరు వచ్చినా చనిపోతూ ఉన్నారని చెప్పి తెలిసింది ఇలా కొనేసాడు యాభై లక్షలు పెట్టి కొనేసాగా తర్వాత బాధపడతా లాభం ఏంటి ముందుగానే ఆ ఇల్లు కొనే ముందే ముందుగానే రీసెర్చ్ చేసి ఉంటే ఇంత నష్టపోయేవాడు కాదు కదా చివరికి యాభై లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇల్లు ముప్పై లక్షలకి అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఇలా లాస్ పోతాం కావున ఇప్పటి నుంచైనా మీరు ఏదన్నా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలనుకుంటే ముందుగా దాని గురించి పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకొని దాని గురించి రీసెర్చ్ చేస్తే కానీ ఈ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్లోకి అస్సలు దిగొద్దు సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మన రిటైర్మెంట్ తర్వాత దర్జాగా బతుకుదామని చెప్పి కొంచెం రిటైర్మెంట్ ఫండ్ అనేది పక్కన దాచుకుంటూ ఉంటాం ఈ ఫండ్ అన్నది మీకు ఎంత అవసరం వచ్చినా సరే అది మాత్రం ఖర్చు పెట్టద్దు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ పిల్లల పెళ్లి కోసమో లేదా వాళ్ళ పిల్లలు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారనో ఈ ఫండ్ మొత్తం వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చేసినట్లయితే మీరు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత మీకు ఏం ఆధారం లేకుండా పోతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు మీ పిల్లల బిజినెస్ కోసం ఆ అమౌంట్ మాత్రం ఇచ్చేసారనుకోండి మీ పిల్లలు చాలాసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఆ బిజినెస్లోనే పడిపోయి మిమ్మల్ని చూడడం మానేస్తారు అదే మీరు రిటైర్మెంట్ అయ్యి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని చూసేవారంటే ఎవరు ఉంటారండి అందుకే ఇండియాలో ఈ అనాథాశ్రమాలు మరియు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు ఎక్కువైపోయినాయి ఎందుకు అవుతున్నాయి చాలామంది ఇలాగా వదిలేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని కావున ఈ తప్పు మాత్రం మీరు అస్సలు చేయొద్దు థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం కంపల్సరిగా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలండి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటే మనం ఆరు నెలల్లో ఎంత ఇన్కమ్ అయితే సంపాదిస్తామో అంత ఇన్కమ్ అనేది రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే తెలుసా మనకి ఎప్పుడు ఎమర్జెన్సీ వస్తుందో తెలీదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన జాబ్ ఊడిపోవచ్చు లేదా మనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి చెయ్యో కాలేరిగి పని చేయకుండా పోవచ్చు అదే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికైనా సడన్గా హాస్పిటల్ పాలయ్యి ఆపరేషన్ చేయాలంటారు ఇలాంటప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ లేకపోతే మనకి మనీ ఎక్కడదండి కావున మనం కంపల్సరిగా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి మనం సినిమా చూస్తూ ఉంటాం మీ అమ్మాయికి యాక్సిడెంట్ అయింది కంపల్సరీగా ఆపరేషన్ చేయాలి ఈ త్రీ అవర్స్ లో మీరు ఐదు లక్షలు దాపతే మీ అమ్మాయి చనిపోతుందంటే ఆ హీరో పరిగెత్తుకుంటూ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరిని అమౌంట్ అడుగుతాడు ఎందుకు అడుగుతాడు చివరికి వచ్చేసరికి
మొత్తం ఒక పేదవాడుగా మారిపోతూ ఉంటారు కావున ఇలాంటి తప్పులు మీరు ఎప్పుడు చేయకండి ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి చాలామంది అప్పిచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి అప్పు తీసుకోకూడదండి కొంతమంది ఏమంటారంటే అరే బాబా నా దగ్గర వడ్డీకి అమౌంట్ ఉంది కావాలా అంటారు మనం ఏమంటాం ఓహో అమౌంట్ కదా వస్తుంది కదా తీసుకుందాం పోయిదే ఉంది తర్వాత పే చేద్దాం అనుకుంటాం ఇలా మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు మీకు ఒకవేళ అవసరం ఉంటేనే అప్పన్న తీసుకోండి అవసరం లేకపోతే అప్పన్నది మాత్రం అస్సలు తీసుకోకండి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అప్పు ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి అప్పు తీసుకొని ఫారెన్ ట్రిప్పులకో లేదా పార్టీలో ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా మాత్రం మీ లైఫ్లో ఎప్పుడు చేయకండి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆన్లైన్లో అప్పు ఇచ్చే యాప్లు చాలా వచ్చినాయి ఇలా వచ్చినాయి కదా అని చెప్పి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అలా ఎన్ని యాప్స్ ఉంటాయి అన్నిటి నుంచి తీసేసుకుంటున్నారు అలా తీసుకొని దాన్ని రీపే చేయలేక ఫినాన్షియల్ ట్రాప్లో పడుతున్నారు ఈ మిస్టేక్ మాత్రం మీ లైఫ్లో ఎప్పుడు చేయకండి సిక్స్త్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎడిక్షన్స్కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది ఎడిక్షన్స్ అంటే సిగరెట్లు మందు బెట్టింగ్లు జూదం ఇవన్నిటికి మనం ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే ఈ మందు తాగుతున్నప్పుడు సిగరెట్ కాలుతున్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది అది మనకి హ్యాబిట్గా మారినప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ బాధ అన్న మనకు తెలుస్తుంది దీనివల్ల మన ఫ్యామిలీలు రోడ్డు మీదకి వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉందండి కావున మీరు ఎడిక్షన్స్కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి మీరు దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో దాని గురించి మీకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి మీరు పూర్తి నాలుగు లేకుండా దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి మీరే చాలా చాలా నష్టపోతారు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారండి అందుకే నేను కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తా కానీ దాని గురించి పూర్తి అవగాహన లేదా అంటారు ఇలా అవగాహన లేకపోతే మీరు చాలా నష్టపోతారు అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు ఎలాగైనా చేసుకుంటారు అవగాహన లేకపోతే మాత్రం మీరు ఫ్యూచర్లో చాలా చాలా నష్టపోయే ఛాన్సులు ఉన్నాయండి అంతేకాకుండా మీరు దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇవంతా మీ ఫ్యామిలీకి తెలియచేయాలి మీ ఫ్యామిలీకి తెలియచేయనట్లయితే ఏమవుతుంది తెలుసా మీరు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా చనిపోయినట్లయితే మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి మీరు ఎన్నిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇవంతా తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా అవగాహన లేక అలాగే వదిలేస్తూ ఉంటారు అది అలాగే పోతుంది కావున మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కంపల్సరీగా మీ ఫ్యామిలీకి తెలియచేయాలండి అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుద్ది అంటే మీ అబ్బాయి ఎంబీఏ చదువుతున్నాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంపెనీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఆ కంపెనీ స్టాక్స్ అనేవి వాల్యూ అనేది రేపు పడిపోతుందని మీ అబ్బాయి కూడా తెలుసు కానీ మీరు ఆ అబ్బాయికి ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం తెలియజేయడం వల్ల వాడేమనుకుంటాడు మనకు దీనికి సంబంధం లేదు కదా అని చెప్పి కమ్ముగుంటాడు అదే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన ప్రాపర్టీ మొత్తం డౌన్ అయిపోయి మీరు ఏడుస్తున్న టైంలో ఆడు వచ్చి అంటాడు నాన్న మీరు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేశారా నాకు ముందుగానే దీని గురించి తెలుసు మీరు చెప్పుకుంటే మీకు ముందుగానే చెప్పేవాడు కదా అంటారు కావున ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ మీరు ఎప్పుడూ చేయకండి ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి హోమ్ లోన్ గురించి బిజినెస్ లోన్ గురించి దేని మీద డౌట్ ఉన్న మా హెల్ప్లైన్ నంబర్ జీరో డబల్ టూ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ త్రిబుల్ వన్కి ఒక్క మిస్ కలిస్తే మా యొక్క మనీ డాక్టర్స్ మీకు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తారండి ఇలా వేరొక మంచి టాపిక్తో రేపు మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు ఇట్లు మీకు వచ్చి థ్యాంక్ సో మచ్